so let me first uh, express my sincere thanks to the department of chemistry professor jodi amma and the alumni association and the college for the inviting me to uh, deliver this lecture and uh, today actually this talk is mainly to focus on the youngsters uh, the pg students and the students uh, uh, that's why i put the title like exploring the dimensions of quality teaching and research and i wish to dedicate this talk to my beloved teachers who molded me to this level especially my k college all teachers rajan sir is there you could see james sir joy sir i have seen and many others all teachers i don't want to name the teachers ella teachers um enna idu vare aakiya enna support cheyida enna guide cheyida and mentors i tip ilum nilkuna ella teachers um ee talk dedicate cheyana and this is a basic uh, lecture how to be, become a good teacher how to do a good research this is the major content so these are the contents i will i will uh, uh, go fast so first i wish to uh, talk about the challenges of indian science and technology key to success in teaching why research and quality of good research and uh, things like that if time permits i will talk about writing papers and uh, oral presentation and things like that that depends on the time and uh, uh, jodima madam you can any time you can uh, interfere and ask me to stop okay hello am i audible yeah so i am from my indian okay. indian institute of space yes, and sir, indian institute of space and technology uh, under department of space government of india and uh, i wish to show this uh, emblem in fact i was also a part of designing this emblem you can see that uh, this is our earth and uh, this is a, a trajectory where you can see a small rocket and the trajectory and where you can see a satellite orbiting around the uh, around uh, earth and this is a uh, because our institute is a, a space institute and this is a only one institute space institute in india and asia which is offering undergraduate postgraduate and doctoral program is a ours is a deemed to be university and uh, currently we are offering three major uh, undergraduate programs uh, btech in aerospace btech in avionics and dual degree programming engineering physics the admission is through iitj advanced uh, one good unique thing about my institute is that all undergraduate students those who are keeping a, a cgp of 7.5 in all semesters they will get total financial assistance from government of india that means if you are if they are uh, keeping 7.5 cgpa in all semesters they don't need to pay a single pay from their pocket including the meals hot uh, hostel tuition fee and everything in addition to this on successful completion of the course in 4 years or 5 years because dual degree program is 5 year course and uh, again depends on the vacancies in isro they will be absorbed in isro or uh, scientist engineers already we have more than 1000 um, alumnus they are working in uh, isro's various centers of scientist engineers and uh, uh, we have a lot of collaborations uh, our students can go to we have collaboration with the jpl nasa coltec and uh, lot, a lot of lot of uh, international space universities and uh, uh, we have uh, 15 masters program in various uh, areas one master program is offered by department of chemistry that is material science technology msc chemistry or physics or engineering graduate can apply for this uh, pg uh, intake is basically basically based on gate score if number of candidates are more we will conduct a test and interview similarly we have a uh, several phd program phd intake is based on gate csr ugc jrf and things like that and positive takeaways of is day is uh, i as i told you this is the only institute in asia where uh, one institute is offering ug pg and doctoral postdoctoral program in space science and uh, space technology and uh, we have a, an excellent national character 20 to 24 states representation is there in our institute and another interesting thing is our teacher student ratio is 1:7 so that's a very interesting thing 
and there is a fully residential campus as i told is a isro space institute and we have very good linkages with all these resource centers and uh, faculty and students can go and they can do joint project and uh, things like that in fact in 2012 we our students designed and developed and launched this first ever sounding rocket by an institute currently we are uh, developing five nano satellite and i say nano satellite each component every components of the satellites are developed designed and con developed in our institute we are not assembly so it, it hopefully one one or two satellite we are planning to launch by the end of this year and uh, uh, we have uh, three campuses this is the uh, ma main campus where uh, this is our administrative campus or sorry academic block where uh, this is a 56 acre campus you can see that a cluster of hostels and uh, this is a convention center this is the administrative block and this student activity center and this is the main gate these are the academic buildings this is our aerospace building is a huge building it's almost 1.5 lakh uh, square foot that's the size so which buildings are there and this is the second campus mostly faculty accommodation and student activities this is another 50 acres land so altogether in valiamala we have a 100 plus acre land and another campus is there on the top of ponmudi hills where 20 plus 80 100 acres lands land is there and where we are planning to uh, establish space and stability it is there and we are going to establish a 1 meter telescope and a propulsion laboratory and things like that some some features about our laboratory this is a beautiful place in our uh, campus the library is a seven story air conditioned library it's a fully student operated library the students can uh, they can take their mobile phone or laptop or books or anything there is no restriction and uh, another interesting thing is that uh, this library is connected to all isro centers across the country so that means uh, if you want to get a journal or a book or anything we have the access and uh, that is also one interesting thing as i told you we have several hostels this is one of the boys hostel and this is one of the girls hostel and uh, we have our own medical team and uh, we, as i told you we have uh, students from 22 or 24 states and their food is a uh, buffet non vegetarian buffet and we have our own water harvesting system and this is our chemistry laboratories and all laboratories are designed all experiments are designed in such a way that students are getting hands on training in all spectral analytical and all mechanical testing so that after once they are going out from our institute they are going to join in isro for scientists they will get adequate training in all areas so we have very good nano science and technology laboratory and polymer laboratory and things like that So welcome to uh, IASD. I'm welcoming all of you. Let me come to my talk: the challenges of Indian science and technology. Quickly, I will go. The Nobel laureate Richard Feynman had famously said that difficulty with the science is often not with the new ideas, but in escaping the old ones. It's a very, very interesting quote. In fact, uh, one can see. there are a few challenges in in our higher education science and technology the first grand challenge before indian science is that of building some sort of irreverence our students are too reverent to the system the supervising guide or teachers and things like that one way it is good it was it is our culture but when you are talking about science innovations and things like that they should have a free dumb to think so that's why our existing hierarchical structure kill irreverence promoting irreverence means building the questioning attitude a certain amount of irreverence is essential for creative pursuit in science second grand challenge in our system is paper becomes more important than people bureaucracy overrides meritocracy so this is a this is a very 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 uh, important factor so decision making time cycles are longer than product life cycle therefore the second grand challenge is that of creating an innovation ecosystem in which questioning attitude and healthy irreverence can be grown and third grand challenge is the creating truly innovative scientists who see what everyone else sees 
but think of what no one else think who see what everyone else see but think of what no one else thinks very very important so i have a, a given one example as a, say say warren and marshall for the in, in, invention of uh, this uh, 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 medicine for ulcer and things like that and finally they got the nobel prize the fourth grand challenge is the ability to pose rather than merely and fifth grand challenge is to create new mechanism by which out of box thinking will be triggered in indian science so these are the major challenges of our indian science and technology see in 2003 jayanth nargalkar you know that the, the very famous astrophysicist wrote a book scientific earth he listed the top 10 achievements of indian science and technology in the 20th century there are five before 1950 and five after 1950 so interestingly before 1950 we have five individual names like ramanujam mehan sada esan bos cv raman and gn ramachandran and after 1950 narlikar list five achievements named the the green revolution space research nuclear energy superconductivity and transformation of csr in the 90s so before 1950s we were having at least five internationally renowned names after 1950 only organization no names so so it's why again he is asking why is it that the second half of the 20th century we could not create magic of early part of the century even though we got independence we have lot of funding so we'll come to that funding and uh, facility but we don't have uh, a ramanujan we don't have a jain tamachand or uh, megan sada such such names so we have to seriously think so one can say the issues what we are facing is infrastructure it may be bureaucracy network networking faculty collaborations information and the the the, the problem of free thinking and funds you look i have uh, shown one 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 uh, figure from 90 to 2007 or 8 the funding the government funding for indian science you can see that from the central government you can see that it is around uh, uh, in 2008 it was something like uh, uh, 20 crores something like that up to uh, by 2018 8 but when you when you see this in 2017 you can see that education government is spending lot of money so that's why we have a lot of excellent laboratories you should see in their university structure colleges we are government is spending lot of uh, money as project and other schemes or look here composition of more major expenditure one can see education is not far or not not below form of his or any other things in, in uh, sub, uh, enough funding is there i could say i will tell you one of my students she went to us for doing a uh, postdoc after the Uh, some time he she called me and told you engane und laboratory in the apo enodu parayo sir our laboratory ee nammada laboratory in america la laboratory athra velli oru difference onnum kaanunnilla whatever things we have it is there so nammada level aa level oru international level like namaku uyaran sadichittund ottri instruments and facilities ella undu ipo indian indian in indian science and technology so that's why India is well placed to push ahead with its bid to become a scientific powerhouse, scientific powerhouse. But there are hurdles ahead if the dream is to be fully realized, according to an article published in Science. So India is going to be a scientific powerhouse. 
whatever be the the hurdles behind before us we have to we have to overcome so these are the uh, the, the, the the points they mentioned since there is no time i i just want to skip it one thing is that india government of india is spending lot of money government of kerala east state governments are uh, spending lot of money industries are also involved into research and development so now we have a very good time you people can do excellent quality research so that's why now we are able to create an environment and mechanism for post doc to stay here we don't need to go abroad to do a post doc because we have our excellent facilities excellent manpower excellent teachers excellent supervising teachers and all that everything is there so currently at present we are able to create an environment and mechanism for post doc or any other researchers to stay at home at india so coming to the success of teaching the role of research so first i will i will talk the basis of a teacher and things like that see this is only for idu oru oru tamasha ruvathil eduthu amadi see nammade oru kutti plus 2 kaiyumbo actually parents and society the teachers are looking for a medical profession or engineering and things like that it was a trend but oru ഒരു 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 നയൻറ്റീസിലെ നയൻറ്റീസിന് മുമ്പ് ട്രെൻഡ് അതായിരുന്നില്ല നല്ല മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലോട്ട് വരും നയൻറ്റി തൊട്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മേജർ ചങ്ക് ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നോ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ആ ഒരു സിനേറിയോ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരൊന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ മെഡിസിനോ നോക്കുന്നു കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരേതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാജുവേഷന് പോയി ചേരുന്നു സക്സസ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ finally they will end up as a phd and faculty this is take it as a, a, a joke but who is a teacher a teacher the definition endana teachers are duly licensed professionals who possess dignity and reputation with high moral values as well as technical and professional competence the very very very, very each word is very very important teachers are duly licensed professionals who possess dignity and reputation with high moral values as well as technical and professional competence see then a teaching profession say some teachers are by choice they they avare avare jeevathinte lakshyam thanne oru nalla teacher aaganum nalla നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അധ്യാപകരുടെ മോഡലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ പോലെയുള്ള നല്ല അധ്യാപകരാകണമെന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ആഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബേസിക് തിങ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ചോയ്സ് ദർ ആർ അതർ ക്ലാസസ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ബൈ ചാൻസ് ബിക്കം എ ടീച്ചർ ബൈ ഫോഴ്സ് ബിക്കം എ ടീച്ചർ ഓർ ബൈ ആക്സിഡൻറ്റ് ബിക്കം എ ടീച്ചർ so we have to think seriously so students if you are having real uh, aptitude if you are really interested if you are really motivated by your own teachers to become a teacher then you should do you should become a teacher but don't because teachers nu parayunnana etto essential aid societal etto kudal transformation nadakkunna oru oru class of people from teachers are very dedicated aitulla athra sincere aitulla athra ningal 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 selection allengil by chance undo by force undo by accident aitor orikkil ningal teacher aagirum that's the first thing i just want to tell to the students should be your choice so motivation to become a teacher because i love children being a teacher is important i love my subject and i want to share it i was really inspired by my teachers le nammale padipikkunna model teachers nammada teachers aanu nammale serikkum veendu our teaching profession like varanayittu inspire that's the most important thing and i discovered that i love teaching so you or otherum ningal ningal thane ee chothyangale chodikkyo idano whether adho or joli kittan vendittano 
this teaching is not just like any other profession teaching is i will come to that point teaching is a profession it can be a mission and can be a vocation mattalla joli appala or profession aanu alla or mission adinu veri adu or vocation aanu or vili aanu deiva vili aanu le so teaching as a profession it means the noble profession it means long and arduous years of preparation striving for excellence dedication to public interest and commitment to moral and ethical values if you want to become a teacher it's a lifelong process it means long arduous years of fear preparation striving for excellence dedication to public interest and commitment to moral and ethical values so if you consider teaching as a profession then you must be willing to go through a long period of preparation you must be willing to go through continuing education continuous development of potential the skills knowledge you must try for excellence you must try for excellence and you commit yourself to moral and ethical religious values and dedicate yourself to service dedicate yourself to service so in that ee talkil thane namukku ariya nammade teachers ellam vandirikkana so they have dedicated their life to this profession they are real models so that is if you consider teaching as a profession teaching as a mission if teaching as a mission it is a task entrusted to you in this world if you consider teaching as a mission it is a task entrusted to you in this world it is your assigned task that you have got to prepare for it and it calls for a continuing professional education that's why there is a general uh, statement once a teacher for ever a student once you become a teacher forever a, teach, a student ഒരു ടീച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് എന്നും നോളജ് ആർജിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വേഴാമ്പലിനെ പോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഒരു ടീച്ചർ ആൻഡ് തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ടീച്ചിങ് ആസ് എ വൊക്കേഷൻ ഇനോ ദൈസ് വൊക്കേഷൻ മീൻസ് എ കോൾ for the believer a caller is god himself many are called but few are chosen bible le ru vaakana many are called but few are chosen for non believers the caller might be a man calling another man so vocation ennu parayunnathu aaranu ivudthe sanyasi maar vaidigar le poojari maar avare ellam vocation viliya deiva viliya അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിളിയാണ് അധ്യാപകനാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ടീച്ചിങ് ഇഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് യുവർ ഒക്കേഷൻ ദൻ ഇറ്റ് മീൻസ് യു സെറ്റ് ഏസ് ടു ദ കോളർ ഏസ് ടു ദ കോളർ എന്നെ വിളിച്ചവനോട് ഏസ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐ വിൽ കമ്മിറ്റ് മൈ സെൽഫ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഐ വിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് മൈ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഫോർ ദി ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി യു കമ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ദ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ലേണർ you consider teaching as a lifetime commitment thus aim through years towards quality teaching so this is it's a very very challenging task so total commitment total dedication is needed to become a teacher so we need uh, different uh, uh, five dimensions of professionalism like uh, specialized knowledge skills standards spirit and support environment i don't want to delve into that i will skip then coming to the research so i'm going to uh, uh, quickly go through this uh, why research and uh, things like that so when you are uh, doing research research means i am going to do research because of my curiosity i am really curious to know the secret of nature i am really curious i am really really motivated i'm really ignited to do something new to 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 do research 
to find out something new. So that curiosity is the real driving force for all research. If that's the case, research is not only to acquire knowledge, because when you are doing research, all type of these questions will come. How, who, when, where, why, what? These are in general known as curiosity. So a curious man or woman can do wonderful research. And curiosity is the driving force for all research. Curiosity is the driving force for innovations and discoveries. And what is research? It's an attitude. It's an experience, a careful critical inquiry. It's a method of critical thinking, a systemized effort to gain new knowledge. And it's a voyage of discovery from known to unknown, impossible to possible. It's an voyage of discovery from known to unknown. I can make it possible. I can make it possible, whatever be the, whatever things, impossible I to lead that, impossible I come into it, and they were nirandhramaya prayatnamana research, known to unknown. So research defined and described, research is a systematic approach to obtain and confirming new and reliable knowledge, it can be systematic and already, it should be systematic. Or category, I would have done that. Research, a true research, should be a systematic and orderly approach. And purpose is to know knowledge. Research is not accidental discovery. Accident discovery may occur in a structured research process. Usually, it takes the form of a phenomenon or not previously noticed may lead to a structured research process to verify or understand the observation. Or research is not simply data collection. It's only an intermediate step to gain reliable knowledge. Collecting reliable data is a part of research process. Not collecting data process is not the research. Research not searching out published research result in the library or the internet. This is an important early step of research, but it is not the complete research. The research process always includes synthesis and analysis, but just reviewing of literature is not research. And research is searching for explanation of events and phenomena, relationship and causes. What, how, why things occur. Are there interactions? It's a process planned and managed to make information generated credible. It's a process of creative and things like that. And why research? Why I'm doing and research, you know? Why I'm doing research? So very or uh, research in the question. Why I am doing research? What is the purpose? Whether I am really motivated, whether I have a real curiosity in, 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 in me. I'm really really disturbed with a lot of questions. Or I am doing research just to get a degree. To gain respectability, because when a PhD is created, you know, doctor, I mean, when they are a doctor, so and so, they are respectability to society, or to face a challenge, or to solve a problem, to get intellectual joy. That is very, very important. Very, very important. When you are getting new findings, new result, when you are publishing new papers, that is a real intellectual joy. So, our community only researchers to serve the society by contributing to technological developments. My dear students, so I have two questions. As a teacher, you teacher at home, you have a choice on all of them. And teacher, because in the same way, there is a category of teachers. They are transforming in the entire youth. Children, a responsibility on the whether any No, don't do that. Don't do that. Second thing is when you are going to do research, I'm going to do research just to get a degree 
or just to get respect in the society or i want to face a challenge i want to solve a problem i want to get intellectual joy finally i want to save the serve the society so each student should ask this question before entering into the teaching as well as the research world so the qualities of good research is systematic it should be systematic controlled logical empirical and replicable or self correcting it's so collecting and analyzing your data i told you explained how to do good research i don't want to because a lot of things are there i will so dissecting the dimensions of research means topic novelty technology scope mode methodology ecology all things are there how to do high quality research the process of research is the process is initiated with a question or a problem my dear friends before entering into the the, the real research pro, pro, process you should find good problem that's the most important thing there are two types of research i can meet a guide guide will detect the problem and i am going to be a, 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 a researcher or the guide parayna kete cheyna oru research is called spoon feeding second thing is the other thing is i have over the years i am i am working i am reading and i get i got some good problems i i i i am going to find out the expert in the area i will discuss with them and i will and finally i will i will come to a particular problem and i am going to explore i am going to explore that area that's what's called quality research so next first is the problem setting second is goals and objectives third point is designing the research then finally you are doing the experiment maybe theoretical or experimental or whatever thing you will get lot of results most important thing is how you are going to interpret and how you are going to analyze the result that is the most important thing in a quality research first thing is identifying the problem second thing is the interpretation and analysis of the research research because interpretation analysis you have to read a lot how to come out with the new ideas new theorems then only people will recognize you otherwise you can publish few papers nowadays people are uh, counting the impact factor and h index and citation and things like that you publish many papers nobody will cite your papers so if you want to get good citation if you want to improve your h index and things like that you should do innovative quality research the process of research i will i will, I will skip research is a creative process research includes more than more logic include insight genius groping pondering and things like that research requires with imagination very very important research requires no out of imagination initiative copying somebody did some work and i am simply copying or i am i am changing something and i am do i can do a research i can publish paper i can get a phd degree no problem no it's not a quality research it should come from your mind imagination and initiative and intuition and curiosity so there are the four components major components of quality research imagination initiative intuition and curiosity let's skip all these things you are fostering creativity gather and use previously developed knowledge exchange ideas apply deductive logic and things like that allow curiosity to grow that's very very important set problem aside and come back to them write down your thoughts if you have something in your mind write down frequently i frequently i don't know what i think until i write it so whatever things you are it is coming to your mind please write it down that's why very very important and you should have freedom from distraction some time to think 
and creativity may provide the difference between satisfactory and outstanding research. As I told you, I can do a satisfactory research. I can also do an outstanding research. Outstanding research is a quality research and your work is going to be the pioneering research and people are going to quote in the future and you will be remembered. Your work will be remembered forever. So motivation, how can I get motivation? Why should I do research? There are two factors. One is internal drive. My own curiosity. Research in the sense of achievement, fulfillment and curiosity. Strong ambition, self-expectation. You want to become a great scientist. I want to become an outstanding scientist. I want to contribute to the society. And uh, I, wa I, I want to make myself known to this area. Because after my time, whether I am going to be remembered or not, that's the most important challenging question. The real goal in life is that, whether you are going to be remembered forever after your time. If you are doing quality research, if you are, if you are excelling in your research area, if you are having outstanding contribution, you will be remembered forever. I used to tell my students, type your name in the Google or any search engine. How many hits are about you? Forget your students. But you may please pick the target. By 2040, when you type your name in the Google or any other search engine, thousands of hits about your contribution should be there. And that is going to be known forever. That is going to be known forever. So that is why you should have a self-expectation, strong ambition. And you need real curiosity. And the external drives are, if I am going to do research, I will get a degree or diploma or uh, and parents and teachers and friends are motivating me and my peer pressure is there and small success and things like that. These, are two, these two things are there. You have to, you have to uh, <clears throat> compromise. So, so I told you research problem selection is the most important thing in doing research. Good research largely depends on selected problems. My dear friends, you spend, if, even though you are spending one year to identify a proper problem, don't worry, half of your PhD program is over. If you can identify a good research problem, half of your work is over. Or if you can get a good research problem and its methodology, 90% of a research job is done when you find a good problem. 90% done. You know that this is a problem, you want to do it. A good problem is difficult to find, not too easy to, not too difficult. But you need, as I told you, real imagination, real intuition, curiosity, and hard work. You should work hard. 24 into 7 is not enough. And how to select a problem? Is it an old problem or an old problem? Usually new problems have more opportunities. Is it a significant problem, practically important, yet technically challenging? You should identify. So one can do a, 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 a satisfactory research with a, a known problem, and uh, you can just take extending research. But you are not going to do quality research. You are not going to do outstanding research. The key ingredients of research contribution, one major contribution is better than many small one. If I publish 50 papers, or if I publish one paper in a good journal, that is very, very important. That is more important than 50 publications in, 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 in local journals. So one major contribution is better than many small ones. What is the contribution type? Knowledge, discovery, invention, integration, application, and identify and discovery. So every time innovation and innovation, that is, it, is, it should be in your mind. Innovation, innovation, and innovation. So, a lot of things are that I will skip. A lot of uh, the things, uh, so since time is uh, going. Uh, yeah, I I will quickly uh, go to the, you, you know that literature survey and things like that. I will I, I don't want to delve into that. Good research environment, guidance and feedback. Because role of advisor is only to mentor you. 
my dear friends if you are going to start a research work with a, a problem suggested by a researcher or your supervising teacher you are not going to end up with a good research quality research because you will be you are going to do a, a, just like a spoon feeding research that's why you can identify your own problem discuss with your expert the supervisor can have a joint discussion and problem selection and finally you do that no problem set up the research standard help when students get stuck and feedback on research and things like that and writing papers very very important when you have when you have a result critic and analysis interpretation is very very important write down there are uh, different uh, types of uh, uh, different stages in writing paper first pass is detailed outline second is rapid writing and third is fine tuning and uh, cross reading these are the four steps in writing paper writing procedure carefully determine the paper title that is very very important that title why come the paper not the movie and content over catching it or a title idea second thing is proper use of names and notations very important tell them what you are going to do tell them what you are doing tell them what you have done itrayum karyam crisp aayittu ningalku ezhudan pattu nundakil that is good that that that's the real quality of writing papers palarkum miss cheyna paavu nalla research work cheyum experimental work le theoretical work cheyum rendu problem aanu njan kandakkunnathu onnu interpretation of the data kore ekke ing skip cheyi a skip cheyina irike etta important read data അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ വായിക്കത്തില്ല അതിലേ അതിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലത്തില്ല കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പാർട്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ സെക്കൻഡ് ഈസ് നന്നായിട്ട് പേപ്പർ എഴുതാനായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ നല്ല പേപ്പർ നല്ല 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 കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ വരച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആ നമ്മൾ എന്ത് ആണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അത് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലും കൺക്ലൂഷനും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ ഗുഡ് ജോബ് സോ റൈറ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ എന്നൊക്കെ അറിയാം അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അബ്സ്ട്രാക്റ്റും റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്ട്രോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ വെരി ഡേഞ്ചറസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യം ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഡു ദാറ്റ് ക്രിറ്റിസൈസ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ റിവ്യൂസ് വ്യൂ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ എഴുതി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു റിവ്യൂവർ ആയിട്ട് അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും നിങ്ങൾ നോക്കണം ദെൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു റിവ്യൂവർ വായിക്കുന്ന രീതി തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ യു കനോട്ട് മേക്ക് എനി ബഡി ഹാപ്പി നമ്മൾ ഒരു ഇത്രയും എല്ലാം ചെയ്ത് പേപ്പർ അയച്ചാലും പേപ്പർ റിജക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഡോൺ വറി get the reviews comment as a positive in a, in a positive way and try to modify it and ethics in paper writing and thesis writing that is very very important so the value of research depends as much on, on its ethical veracity as on the novelty of its discovery ethical veracity is very very important etra innovative research aanu etra daanengil polum ethics is very very important so i don't want to delve into the ethics and things like that സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ചിൽ പലയിടത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്തിക്സ് ഇല്ലാത്ത അനത്തിക്കൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് തീസിസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മേ ബി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ അക്കാഡമിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ഡിസേർ ടു പബ്ലിഷ് പേപ്പേഴ്സ് പേഴ്സണൽ അംബീഷൻസ് പ്രൊമോഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകാം ആൻഡ് ലേസിനസ് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് മോറൽ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദി റോങ് ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് for this unethical conduct of research so areas of scientific dishonesty misleading authorship plagiarism fabrication of data non publication of data and uh, poor data storage and uh, things like that authorship that is very very important so seek only the give authorship to those who have really contributed to your work so significant contribution to the concept design collection analysis and interpretation of the study only give the credit to them and one can see that uh, we can have uh, two types of authorship ghost authorship and gift authorship ghost authorship and gift authorship what is the difference between these two 
ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമില്ല എന്റെ ബോസ് ആയിരിക്കും ബോസിന്റെ പേര് ബോസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെറുതെ വെക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദർഷിപ്പ് ഗോസ്റ്റ് ഓദർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ശരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേര് വെക്കാതിരിക്കും ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കോൾഡ് ഗോസ്റ്റ് ഓദർഷിപ്പ് ദീസ് ടു തിങ്സ് ആർ വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് and fabrication of falsifying data that is very 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 important because people are trying to do fabrication and falsification of data and uh, that is a very important thing don't do that you know duplicate publication is another area it's not time i don't want to dull into that then you know that uh, we have and another thing is redundant publication and repetitive publication and no publication of data because i got some result and it is not uh, it not no no not supporting the hypothesis so i i don't want to i am not going to include it i am going to manipulate the images i am going to hide bad results i am going to move data on the graph or table so this type of manipulation and the non publication of data is very very that so poor data storage is also another uh, misleading authorship and uh, another important thing is that you know plagiarism very very important and uh, now if we have a lot of softwares to uh, identify the plagiarism level of plagiarism percentage of plagiarism and things like that and uh, and this is these are the things i just want to uh, discuss my fellow friends as i told you be a good researcher be a good teacher serve the society again i am i wish to tell you that if you ask me the real goal in life in my all talk i used to tell this thing real goal in life is something different is not to become a teacher sorry not to be, get a job not to get a phd degree or not to get uh, a good salary not to buy a car not to buy a house things like that real goal in life is something different real goal in life is as i told you after my time i should be remembered forever my contribution should be remembered forever and that is the real goal in life my dear friends please keep it in your mind and good luck thank you once again for the patient hearing and uh, also again i wish to express my thanks and thanks thanks to all my beloved teachers and also professor doliamma and the college alumni association for giving me a chance thank you so much sir does you can have questions may please ask good morning sir yeah i am from i am ronnie george department faculty department of english kay college okay thank you so uh, so you was uh, it was an excellent talk very motivating very inspiring especially your observations on a teacher by by its choice uh, uh english i very much agree with so my question is being a teacher by choice being a researcher by choice how do you foresee the prospects of research in, in india especially from the point of view of uh, a science student is it uh, is it uh, uh, do they have real good prospects in the country especially in the post covid times yeah uh, <coughs> that's a very interesting question the post covid 19 we have a lot of opportunities especially even otherwise if you are uh, having outstanding contribution in any areas whether it is in science or in literature or whatever in economics there are a lot of possibilities that's why i told you if you if you can do excellent contribution excellent research there are possibilities even in our institute or any other national institute or rolling advertisement is there anybody can apply any time depends on the quality of your research so post covid scenario so there are lot of opportunities government of india is also planning to spend lot of money for the research and development because the uh, entire globe realized that new technologies should be evolved so there are a lot of opportunities 
especially in 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 the in the area of uh, device development and uh, software development online class we are taking online class but but the the devices for taking on an online class interesting and informative that is still people are trying to develop so though there are a lot of opportunities and uh, my personal request is that whenever do uh, whenever students are doing research try to dedicate to the work 100% try to come out with excellent research excellent uh, innovations any 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 area not only in science any area if you can dedicate yourself 100% forget about degree forget about purpose forget about anything but you may please dedicate 24 into 7 that is what is needed thank you okay thank you sir thank you sir good evening sir yes yes yes, yes i can hear Uh, hello, sir. This is uh, Joshi. Uh, sir, uh, it was an excellent talk. Uh, it's always a pleasure to uh, listen to your talks. Uh, Joshi. I just have, uh, I just have one, uh, one uh, uh, question. Uh, rather, uh, I need your opinion on that. See, um, especially from uh, top-level institutes, we are hearing this complaint always. Our students are uh, excellent, actually. Yeah, our students are uh, excellent in uh, getting marks and uh, other things. But when they come for an interview or something uh, to a top institute, they always uh, uh, lag behind uh, other state students. Not that they don't know the uh, subject, but uh, they are always uh, uh, reluctant to answer, and uh, right. uh, sometimes uh, they, they fear also. See, what, where is the problem? Uh, our our teachers are also very good. Our teaching, our education system is very good, comparable or top in the country. But uh, when our students come to institutes like uh, ICER or IAST, you can feel the difference. I mean, first one, uh, six months, uh, they will be lagging behind, and then they will catch and uh, uh, go to the top. So where are we missing? Yeah, uh, Joshi, it's a very relevant question. And... Uh, See, what I have observed is that our, our uh, education system still, uh, even though uh, in our uh, higher education system we have uh, uh, introduced outcome-based teaching, that means uh, still our education system is faculty-oriented, teacher-oriented system. So our students are uh, very, uh, you know, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഓൺലി എ മെൻറ്റർ ഗൈഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടീച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഇതുപോലെയുള്ള കഴിവുകളെ മുഴുവൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരിതുണ്ട് ഞാനും ജോഷി പറഞ്ഞതിനോട് വളരെ എഗ്രി നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരങ്ങ് ഷൈ ആയി പിന്നെ അങ്ങ് ടോട്ടൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിന് ഇതിനെ ഒരു മാറ്റം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ സെമിനാറുകൾ എടുക്കുകയും അവർ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവും അത് മാറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെമിനാർസുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് നമ്മുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഈ ടീച്ചർ ഓറിയൻ്റ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ടീച്ചറും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നൊരു അങ്ങനത്തെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മാറുള്ളൂ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുവാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു ഐ എ എസ് ടിയിൽ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഈ കുട്ടി വന്നു ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് വളരെ കരഞ്ഞ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കരഞ്ഞ ഭാവത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും അവർക്ക് വാ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്കൂളിങ് ടൈം ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു അവർക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അറിയാം കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് പറഞ്ഞു ഷീസ് വെരി ഗുഡ് അവർ അവരെ ആ കുട്ടീനെ എടുത്തു ഇന്ന് ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഇസ് അബൌട്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി പി എസ് ഡി വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ചില ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നില്ല അതിന് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും നമ്മളുടെ ഈ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അലമിനിക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വല
എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഈ ടീച്ചിങ് മെതേഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയേ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടത്തും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പല ഇന്റർവ്യൂവിനും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പുറത്തായി പോവാ ഇവൻ ദോ ഇവർക്ക് അവരുടെ നോളജ് ലെവൽ ഈസ് വെരി ഹൈ ബട്ട് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വെരി 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 റിലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോഷി ആസ് താങ്ക് യു ജോസി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ ഐ ആം റിയലി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ അലമിനസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ജോഷി ഉണ്ട് ജോഷി എൻ ഐ എസിലെ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ജോബിൻ സീറിയ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ ആണ് റാബിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു അലമിനി ടീം ഇതൊന്നും അല്ല ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അത്രയും ഉണ്ട് കൈക്കോളേജിന്റെ അലമിനി സോ കൈക്കോളേജ് അലമിനി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അലമിനി ഓൾ സോ ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ട്രിവാണ്ടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു Sir, uh, my name is uh, Shafiq. I was in the uh, 1992 batch uh, chemistry there. Okay. Uh, actually, I am working in uh, uh, UAE now. Okay. Uh, uh, I found a, a small thing and just I want to share uh, something that uh, uh-huh. when uh, we are studying in the college, we are not about uh, uh, aware about anything about the research or what is a paper, how we mm-hmm. can prepare a paper or uh, what is the effect of a paper. All these things we are... fully not aware about the, these things just we are going for the curriculum what are the syllabus available just uh, by heart the things and reproduce on the uh, answer papers and proceeding like that Correct. actually in, now when we reach to reach outside uh, when you, in the beginning you say that uh, all people are looking for abroad if someone is uh, failed to reach abroad then they will go for other higher studies and like that you are very much uh, correct in that way uh, so in this point of view how you can uh, give uh, some ideas to the our students and teachers how we can change the system and how we can come to the uh, come to a level of uh, uh, in a good knowledge about the research and papers and something like that as you said that uh, in abroad like uh, us and other european countries the the, the class works are mainly focusing about the research oriented work such things are not happening in uh, in our syllabus and in our universities this is my concern just i am sharing the idea with you okay okay uh, let me comment yeah so that's a that's a very good uh, feedback see i what it, as i told you earlier nammada education system thil ippalum oru as a teacher ende ettom velli uttarvadatha syllabus engineyilum complete aakanam alle oru syllabus otta syllabus complete aakanam inathu namakku ഒരു റിസർച്ച് കമ്പോണൻറ്റോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പലയിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ സമയമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഈ ഈ കരിക്കുലം അല്ലെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് റിസർച്ചും അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു വീക്ക് തന്നെ അവൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം ഈ പഠിക്കുന്ന കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ റിസർച്ചിന് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇന്നോവേ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്നോ ഇൻവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ബേസ്ഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് അവർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പ്ലാനും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് ഇൻവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സെമിനാർ കൊടുത്താലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സും അവരുടെ ഫെലോ സ്റ്റുഡൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ചോദിക്കുകയും അവരെ അത് അപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കും പക്ഷേ പത്ത് പ്രാവശ്യം സെമിനാർ എടുത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വരും ഒരു നല്ല ഇത് വരും അപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 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 ചെറിയ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ സ്മോൾ റിസർച്ച് ഈ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണ്ട എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ എം എസ് സി ഇത് സമയത്താണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ഏത് ഏറിയ ആണ് നല്ലത് ഇന്ന ഏറിയ ആയി പോകണം ഇന്ന ലാബറ്ററി ഉണ്ട് ഇന്ന ആൾ വെരി ഗുഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഔട്ട് ലുക്ക് കിട്ടും ഇപ
ഇതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഈ പഴയ ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മെതേഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് 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 യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഫാക്കൾട്ടിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കണം ആ ഫ്രീഡം നമുക്കില്ല ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് ആ ഫ്രീഡം ഇല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഫ്രീഡം ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നതിൽ ഇഫ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സം എക്കണോമിക്സ് ഐ കാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ആ ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് അതിനുവേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് അവർ കരിക്കുലം ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം സിലബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഇത് വരുത്തു അല്ലാതെ നമ്മളിത് ഈ ഔട്ട് ഔട്ട്കം ബേസ് ഒരു ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും അത് ആ സിലബസിൽ എഴുതി വെക്കും അതോ അതിലപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആസ്റ്റ് അത് വെരി വെരി ചലഞ്ചിങ് ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫേസിങ് DC School of Management Pulikanam for uh, delivering uh, what of thanks Thank you professor Joliyamma uh, am I audible Yes 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 sir yes, okay, thank you thank you um, uh, very good evening uh, dr kurivula joseph sir i am very sorry i should uh, start with a word of apology because i just slipped out of another meeting uh, so i could not listen to you for all this time Uh, but the duty entrusted with me is to deliver the vote of thanks on behalf of the alumni uh, over here so i uh, i believe uh, uh, this uh, one and a half hours of session could deliver a lot of wisdom uh, to uh, the participants over here so thank you very much for uh, having uh, come here and uh, shared your thought process experience with uh, the alumni we are uh, really proud of you uh, know to be uh, the alumna of k college thank you once again uh i also thank uh, principal professor dr uh, bridget paul vice principal the former teachers the entire member of alumni teachers from other colleges the students of pg and ug at the uh, a college and a very special congratulation for dr joliyamma mathi also so i am making a very quick uh, conclusion with the uh, uh, no, thanksgiving note to all the members of this alumni meet uh, the alumni lecture series meet thank you and good night